హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అండి అందరూ బాగున్నారా అందరూ సేఫ్గా మీ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుంటున్నారు అందరూ అండ్ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మాస్క్ వేసుకుంటున్నారా లేదు అందరూ బట్టర్ టూ వేసుకోండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి ట్వంటీ వన్ డేస్కి ఎక్స్టెండ్ చేశారు కదా మన కర్ఫ్యూని మరి కొంచెం చాలా మన విశాఖపట్నం వాళ్ళు అయితే ఇంకా చాలా పాజిటివ్ కేసెస్ అనేవి వస్తున్నాయి ఆల్రెడీ ఇక్కడ జనరల్గా దగ్గర ఒక విలేజ్లోని ఒక అబ్బాయి బయట నుంచి వచ్చి స్ప్రెడ్ అయ్యింది ఆల్రెడీ విమ్స్లోని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు అది సేమ్ న్యూస్ అనేది ఆల్రెడీ ఏదో చూపిస్తున్నారు కదా అండ్ టీవీ న్యూస్లోని అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కరోనా అనేది ఇప్పుడే ఎవర సెక్యూరిటీ లాభం వేయడం అనేది మన వరకు మన బాధ్యత కాబట్టి చూసుకోవడం అనేది అండ్ ఇంతకంతా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యే న్యూస్ మరొకటి ఉందండి ఏంటంటే మరి ఎందుకు అలాంటి టోమర్స్ అనేవి వస్తాయో తెలియదు కానీ కరోనా అయినా చాలా తక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది లేట్ అవుతుంది ఏమైనా అసలు ఇలాంటి న్యూసెస్ మాత్రం భలే స్ప్రెడ్ అవుతుంటాయండి జనరల్గా ఏంటది తిరుమల తిరుమల అదే తిరుపతి మూసేసారు కాబట్టి ఎందుకంటే ఈ ఎఫెక్ట్ వల్ల జనాలు వెళ్తారు వాళ్ళతో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనేసి అని ఆలోచనతో వాళ్ళు దేవస్థానం అనేది మూసేసారు తిరుమల దేవస్థానం అనేది అంతే కాదు ఇప్పుడు ఆ దేవస్థానం మూసేసారు తిరుపతిలోని కొండెక్కేసింది దీపం దానివల్ల ఏమైనా జరగచ్చు పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్న తల్లి అంట వేప చెట్టుకి పసుపు నీళ్ళు పోయాల ఇలాంటివన్నీ చెప్తున్నారు ఎంతో కరెక్ట్ అండి అవి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదైనా చాలా ప్రాబ్లమెటిక్గా ఫీల్ అవుతారు కదా వాళ్ళు తెలిసింది అనుకో వాళ్ళ దాకా న్యూస్ ఏం వెళ్ళింది అనుకో తిరుపతి దేవస్థానం వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు ఏంటి ఆహా ఇలా కొండెక్కింది మేబీ దీపం పెట్టరు ఏమో మనమే అనుకోవచ్చు కొంతమంది ఇన్ని పిల్లల్లో లేకపోతే ఏం చేస్తామండి దీపం పెట్ట అవుతుంది ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఒక వన్ వీక్ వన్ మంత్ వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది అలా పెడతారు వచ్చి అయినా పెడతారు వదిలేదు కదా ఏం మనం చూసామో పెట్టామో తిరుపతి వెళ్ళి ఇలా దేవస్థానాలు ఇవి లేవు అవి లేవు అనేసి అని మనం చెప్పేయడం ఇంకేనా అదే చెప్తున్నాను ఎందా అంటే న్యూసెస్ ఎంత ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతాయంటే ఏంటో అసలు అర్థం అవ్వదు అంటే ఖాళీగా ఉన్నాం కదా అందరిని ఎలాంటి న్యూసెస్ కూడా స్ప్రెడ్ చేయాలనేసి ఆలోచన పడతారు ఏమో జనరల్ ఇంట్లో ఉంటే ఖాళీగా ఉంటే ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసుకోవాలి లేదా రకరకాల వంటలు నేర్చుకోవాలి రకరకాల పెయింటింగ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి చాలా ఉన్నాయి చూసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకి బట్ ఇంకా చెప్పేది ఏంటది విజయవాడలో అంతా కనకదుర్గ అమ్మవారికి ఆలయంలో దీపం కొండ ఎక్కిందంటే ఎవరు లేకపోతే కొండ ఎక్కిపోతే ఏమవుతుంది అసలు ఏంటి అది న్యూస్ ఏంటో అసలు చాలా ఫాస్ట్గా ఎలాంటి స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆవిడకంటే ఆ కోపం వచ్చిందట కోపం వచ్చినందుకే శాంతించడానికి తులసి తులసి అమ్మకి నీళ్ళు చల్లాలని అంటే ప్రతిరోజు తులసి పూజ చేసుకుంటాం కదా దానికి ఎలాంటివి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏమి ఉండవు కదా అమ్మవారు అందరూ ఆడవాళ్ళు అందరూ కలిపి తులసి నుంచి చల్లాలి అది తులసి అమ్మకు వాటర్ పోయాలి గమ్ముద అని చెప్పి చల్లా చల్లాడ ఆవిడని జరుగుతాయండి దేవుడితో మనం ఆటలాడడానికి అంత కరెక్ట్ కాదు మనం అంత వాళ్ళం కాదు కానీ అలాంటివన్నీ పాప ఆమె పాపం చేశారు వాళ్ళ మీదకి తోసేయాల్సి అంత అవసరం ఏంటి దేవుళ్ళ మీద కూడా చివరికి వాళ్ళు దొరికారనేసి అని ఏంటి అంతవరకు స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇంకా ఏంటి ఆడవాళ్ళంట మెడలోని దారం తీసుకోవాలంట తొమ్మిది ఓడు దారం తీసి పసుపుకొని పట్టుకొని దారం తీసుకుంటే ఏంటవి వైరస్ రాకుండా ఉంటుంది అనేసి అని అంటే మా చేతులు కడుపుకునే వాళ్ళంతా ఏమైపోవాలి అంతంత యుఎస్లోని మన చైనాలో అందరూ కడుపుకున్న వాళ్ళందరూ అందరూ ఏమో అలా పరిస్థితి ఏంటో కూడా నాకు అర్థం అవట్లేదండి ఇట్లకే వైరస్ రాకుండా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా హస్బెండ్స్కి ఏం అవ్వకుండా ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటే ఉంటే మరి సైంటిఫిక్గా మనం ఆలోచించుకోవాలి కదా ప్రతి ఒక్కటి ఆ వ్యూలు ఆలోచన చేసుకుంటే మనకే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా ఇంకా ఏంటది పోతుంది ఇద్దరు అబ్బాయిలుగా నుండి వచ్చి డెఫినెట్గా వాళ్ళ తల్లి అంట ఏంటది కొబ్బరికాయలు తెచ్చి కొట్టాలంట ఇంటికి గుమ్మ అందుకంటే నిమ్మకాయలు రాలా తీయాలంట అండి ఏంటండి చూసేయండి నిజంగా కొన్ని కొన్ని నమ్మాలి కొన్ని నమ్మాలి నేను కానీ మరీ ఇంత ఘోరంగా మనకు గ్యాప్ దొరికింది కదా టైం దొరికింది కదా అనేసి ఇలాంటి న్యూస్ అవి స్ప్రెడ్ చేసేస్తుంటే ఎవరికైనా ఒకరి దగ్గర నుంచి చెప్తున్నారు కదా వైరస్ అయినా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఒక దగ్గర నుంచి చేయి రియాక్షన్స్ వెళ్తుందో లేదో తెలియదు ఇలాంటి మాత్రం చాలా స్పీడ్ అప్పుగా వెళ్తుంటాయి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అంటే మనకైనా మన విశాఖపట్నంలో ఇలాంటి న్యూస్ లేకపోతే ఇంకా ప్రపంచం అంతా కూడా ఇలాంటి స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనేసి అని అనుకుంటున్నాను అనమాట ఏంటి ఇంకా ఏంటి 
అంటే బ్రహ్మంగారు మఠంలోని పూజారు ఎవరు చనిపోదు చనిపోదు అంట ఆయన దానికి కరోనాకి అంటే ఏంటది విరుగుడు ఐ మీన్ టు సే దట్ వ్యాక్సిన్ టైప్ అనమాట మందు కనిపెట్టారు అంటే ఏంటది బెల్లం అల్లం నెక్స్ట్ మిరియాలు ఇది హాట్ వాటర్లో వెయిట్ చేసి జనరల్గా తాగితే కరోనా రాదంట మరి ఎంతమంది జనాలు ఎందుకు చనిపోతున్నారు ఏంటి అసలు ఏ అంత మాట్లా ఆ పాలకి తెలియదేమో మేబీ చైనా అమెరికా ఇది అందరికీ చెప్పలేము మనం ఇలాంటి విరుగుడు ఏమి కూడా ఏంటండి రూమర్స్ చెప్తున్నాను కదా స్ప్రెడ్ చేయడానికి ఒక హద్దు పద్దు ఉంటుంది కానీ ఎంత మరీ ఘోరంగా బాగుంది కదా అనేసి అని మనం ముందు ముందుకి రూమర్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ కదా ఓకేనా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండి ఒక అందరూ ఒక భయంతో ఉన్నాము అందరికీ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ప్రాణం అంటే తీపే బట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా స్ప్రెడ్ చేసి మరి కొంచెం అంటే ఇప్పుడు బయట కూడా చూస్తున్నాం కదా మన నిత్యావసర సామాన్ తీసుకురావడానికి వెళ్తేనే ఇంత కాస్ట్ మీద మరి కొంచెం డబల్ కాస్ట్ వేసుకుంటున్నారా లేదు ఎందుకంటే మేబీ ఇక్కడితో మనకు అంత దిగుమతులు ఎగుమతులు ఆగిపోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంతవరకు సరుకు ఉందో అంతే మనకి ఇస్తున్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు అన్నీ అయిపోతుంది షాప్లో కూడా అయిపోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు తెచ్చుకునేది లేదు కదా అందుకని వాళ్ళు ఎక్కువ కాస్ట్ వేసుకొని అమ్ముకుంటున్నారు బట్ అది కొంతవరకు బాగుంది కానీ ఇలాంటివి కూడా చేసి ఎవరికి ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఏంటో తెలీదు మేబీ అదే జనరల్గా సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటివి కూడా స్ప్రెడ్ చేసేయడం వల్ల మేబీ ఇంకేమైనా ఫర్దర్ యూస్ఫుల్నెస్ ఏమైనా ఉందేమో జనాలకి తెలీదు బట్ కొంతవరకు మాత్రం వదిలేసుకోవాలండి ఇలాంటివన్నీ కూడా అంతేం బాగోవు చాలా కష్టంగా ఉంటాయి వెళ్ళడానికి కూడా అది పాటించ అంటే వస్తున్నాయి కొద్దీ అందరూ ఆల్రెడీ పాటించడానికి జరిగిపోతుంది బట్ చూద్దాం అంటే అంటే మన పరిస్థితి వీక్నెస్ ఇలా ఉంది కాబట్టి ఆహా ఏం చేసినా జరుగుతుంది ఎలా చెప్పినా చేసేస్తారులే అనేసి అది జనాలు కానీ ఏమో వైరల్ చేస్తున్నారేమో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇలాంటి మాటలు అవేవి బట్ టు లీవ్ అంటే కొన్ని కొన్ని నమ్మకూడదు అనేసి అని లేదండి ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు దేవు అంటున్నాడు అంట కదా అలాగా బట్ ఇలాంటి కొంచెం కట్టడి చేస్తే మంచిదండి ఎందుకంటే మనకి చెప్తున్నారు కదా అప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోండి అనేసి అని ఇంకా అంత క్లియర్గా చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఎలాంటి న్యూస్ అనేవి అప్డేట్స్ వస్తుంటే కొంచెం వినడానికి కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ ఎనీవే ఏదైనా ఇలాంటి టూమర్స్ మాత్రం పాస్ చేయండి ప్లీజ్ అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి సీ గుడ్ ఈవినింగ్ అలా ఫీల్